السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم انڈکٹیو ورسز ڈیڈکٹیو ریسرچ کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کے بیچ میں میجر ڈفرنس کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں جس میں انڈکٹیو ڈیڈکٹیو اور ریسرچ کی بیسکس میں نے بتائی ہیں اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو ویو نہیں کی ہے تو ابھی جا کے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ ویو کر سکتے ہیں آل اباؤٹ ریسرچ کی پلے لسٹ کے اندر اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ لنک رہ سکیں میرے چینل کے ساتھ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پاس بیسکس آف ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریسرچ کے بیچ میں کیا ڈفرنس ہے تو سب سے پہلا جو ہے ہم نے اس کی میننگ یا ڈیفینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں انڈکٹیو ایک ریسرچ ایک ایسی تھیوری ہے اور ایک ایسی ریسرچ ہے جس کی بیسس جو ہے آبزرویشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ تھیوری ہوتی ہے تو اسے ہم انڈکٹیو تھیوری بھی کہتے ہیں انڈکٹیو ریسرچ بھی کہتے ہیں انڈکٹیو جو ہے آپ کے پاس اپروچ بھی کہتے ہیں لیکن بیسیکلی جو ہے آپ کے پاس انڈکٹیو ریسرچ یا انڈکٹیو تھیوری جو ہے وہ ریسرچ کے اندر اس وجہ سے یوز ہوتی ہے کہ آبزرویشن آپ کرتے ہیں اور انٹرویوز آپ کنڈکٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ اور کوالیٹیٹیو میتھڈس کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ ایک تھیوری بناتے ہیں جو آپ نے نیچرل سیٹنگس کے اندر بہیویئر اینالائز کیا ہوتا ہے جو لوگوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ بلڈ اپ کرتے ہیں اپنی ریسرچ کو ڈیڈکٹیو جو ہے اس کی اپوزٹ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے اندر سب سے پہلے آپ ہائپوتھیسس بنائیں گے اور اس کا ریزلٹ جو ہوگا وہ کنفرمیشن یا ریجیکشن سے ہوگا جیسا کہ ڈیڈکٹیو کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیڈکٹیو کے اندر آپ کے پاس کوانٹیٹیو ٹیکنیک جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں کوالیٹیٹیو کے اندر آپ کے پاس ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے وہ آپ یس اور نو کے اندر نہیں لے کے چل رہے ہوتے آپ ہائپوتھیسس کی بیسس کے اوپر تھیوری بلڈ اپ کرتے ہیں جو آپ نے پرابلم اسٹیٹمنٹ اپنی بنائی ہوتی ہے لیکن ڈیڈکٹیو کی اگر بات کریں تو آپ کے پاس ڈفرنٹ ریسرچ کوشچن اور اس کے ہائپوتھیس ہوں گے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کی بیسس پہ آپ کنفرمیشن اور ریجیکشن کریں گے کہ آج آپ کا نل ہائپوتھیسس کریکٹ ہے یا الٹرنیٹ ہائپوتھیسس کریکٹ ہے تو بیسیکلی ہر پرابلم اسٹیٹمنٹ یا ہر ریسرچ کوشچن سے آپ کے اگینسٹ دو آپ کے پاس کوشچن ہوں گے جو یس اور نو اس کی فردر ڈیٹیل آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں مل جائے گی کہ ہائپوتھیسس میں یس اور نو اور ڈیڈکٹیو تھیوری کیا پرووائڈ کر رہی ہوتی سو بیسک ڈفرنس یہ آپ کے پاس بن گیا کہ انڈکٹیو جو ہے وہ کوالیٹیو اپروچ ہے اور ڈیڈکٹیو جو ہے وہ آپ کے پاس کوانٹیٹیو اپروچ ہے اب اسی میں فردر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ہائپوتھیسس کی کیا کہانی ہے تو انڈکٹیو کے اندر آپ کے پاس ہائپوتھیسس کی کوئی بھی پلیس نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے اپنی ایک آبجیکٹیو سیٹنگ کریں گے اس کی بیسس کے اوپر جو ہے آپ اپنا کو لٹریچر ریویو کریں گے دین اپنا جو ہے تھیوری ایک بنائیں گے اس تھیوری کو آپ ٹیسٹ کریں گے تھیمس کے تھرو اور وغیرہ وغیرہ تو آپ کے پاس ریسرچر جو ہوتے ہیں وہ فری ہوتا ہے اپنی کسی بھی ڈائریکشن آف دی اسٹڈی کو بنانے میں اس کے پاس کوئی ایگزیکٹلی ایک وہ سیریز یا آبجیکٹیو کے اندر موو نہیں کر رہا ہوتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آبجیکٹیو جو ہے میری ریسرچ کا ٹھیک نہیں ہے تو اپنا پاتھ آپ چینج کر لیتے ہیں اور دوسرا آبجیکٹیو آپ لے آتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ڈیڈکٹیو کی بات کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہائپوتھیسس ہوگا اور ملٹیپل ہائپوتھیسس بھی ہو سکتے ہیں بیسیکلی وہ بیس ہی ہائپوتھیسس پہ کاری ہوگی کہ آپ ہائپوتھیسس کو ٹرو کریں گے یا آپ ہائپوتھیسس کو فالس کریں گے تو آپ کے پاس ریسرچر جو ہوتا ہے اس کو ڈائریکشن چینج کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہوتی جو آپ نے ہائپوتھیسس بتا دیا اسی کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے اور اسی کے بیسس کے اوپر آپ نے اپنی ریسرچ کو بلڈ اپ کرنا ہے اب اسٹرکچر کی بات کریں تو آپ کے پاس انڈکٹیو اپروچ جو ہے وہ لیس اسٹرکچرڈ ہے جیسے انٹرویوز بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں آبزرویشن بھی کر سکتے ہیں کوئی گائڈنگ فیکٹر نہیں ہوتا اس کے اندر آپ اپنی ریسرچ کو دیکھتے ہوئے اپنے میتھڈس کو چینج کرتے ہیں اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں تو اوپن ویز ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ نے اوپنلی ان کو ڈفرنٹ تھیمس کے اندر کنورٹ کرنا ہے لیکن ڈیڈکٹیو اس کے اپوزٹلی ہائیلی اسٹرکچرڈ ہے کیونکہ اس میں اسپیسیفک ایم ہے جو آپ نے اس کو گیدر کرنا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیٹا کو آپ نے ایک اسپیسیفکلی ہائپوتھیسس کے ساتھ لنک کرنا ہے اور پھر اس ڈیٹا کی بیسس کے اوپر ہائپوتھیسس کو یس اور نو کرنا ہے لیکن انڈکٹیو کی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگا کہ جو ہے آپ کے پاس انٹرویو اس کریکٹ اپروچ نہیں ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن ڈیڈکٹیو میں اگر آپ نے سروس کو نہیں کر لیے اور سروس کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کر لیا یا آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے آپ نے کسی سسٹم کے تھرو کلیکٹ کیے تو ہائیلی اسٹرکچرڈ طریقے سے آپ کو ڈیڈکٹیو اپروچ کو لے کے چلنا پڑے گا اسی ڈیٹا کے ساتھ آپ اس کو لنک کرنا پڑے گا تو اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے فری آف دی وے اور فری
इंडक्टिव और डिडक्टिव को आपस के अंदर शुक्रिया